是嘉义啊，九五的职工。那呃，有没有今天是第一次来到职学星群的朋友 ？OK， 不会，哦，那还不少哎。好的，那我还是跟各位简单介绍一下职学星群的运作方式。呃，职学星群其实大概是在四年前，呃呃，有一群在台北的朋友，他们其实一开始在。呃，吃大夜市，好，就一个很简单的发想，就是说，哎，啊，除了礼拜五晚上去逛夜市啊，在家里看电视啊，好像也可以做一些其他事情，好，譬如说，就学的一九三零年代，在法国有一群人，好，就是把朋友找到家里来，好，也不是只是吃东西，而是说大家可以坐下来好好聊一聊，好，那聊的东西其实也不仅限于八卦，或者是抱怨工作啦、啊、小孩啊这些印象的东西，而是说，哎。呃，每个个人其实都是社会上的一个份一份子，那可不可以大家其实坐下来去讨论比较公共相关的议题？好，那当然是先从贴近自己生活的部分开始了。所以其实哲学星球在台中啊，其实也将近一年半的时间，我们有聊过蛮多跟台中相关的议题。好像今天其实大家可以看到的就是哦，中科在台中基地扩厂一案，好，其实很在地的一个部分。好，那一群朋友来，其实就是可以怎么样，很放松。然后把自己的观察、把自己的想法，通过交流之后，啊，那当然你会去可以通，他呃，在今天的话，其实我们都会通常会先邀请讲者，啊，他可能是在这个领域当中，或是他非常关注这个议题，那大家一起来，好好聊一聊。好，那既然要聊一聊之前，就是大家坐在底下，也不是说就像平常上课一样，就听上面的讲者讲，然后下面就很认真听，然后还要抄笔记，好，所以可以换一种方式，什么样的方式呢？就是其实。每一位在座都是很重要的参与者。那接下来，那应该是有自己的一些想法，好，或者是呃有一些意见。所以呢，好，为了让大家好，可能有些是新来的朋友嘛，那有些是老面孔。那我们前面通常会先进行，就是每个人大概十秒钟的自我介绍。好，那不拘。好啊，但是如果要真有的话，你还是先让他知道说你将来的目的是什么哈，就是可能一方面啊会扣紧这边的主题，好，那或者是以前常听到就是哎、欸，因为刚才来好办，然后今天又星期五，所以就留下来听听看，好，或者是说，呃、欸，你可能今天刚好有四角习题，你先处理哪一个或是哪几个习题，好，那当然可能也有的人就是，呃、欸，我忙在，我就是跟旁边的人一起来，好，所以。听了前面的人开始自我介绍之后，哎，开始慢慢自己会有一些想法出来，好啊，不用有压力，那就大约十秒钟的时间，好，那当然，整舞既然是一个我们讲说是希望能够谈公共议题的一个平台，所以，呃，如果说除了像今天我们谈中科、台中扩厂的这个案子之外啊，如果你有其他，哎，你关注的面向，例如说人权，好，或者是不同族群，好，例如说今天有时候新闻一打开就想说，哎，这是哪招啊？好，就是只要。好，有问题搞不定，然后你会发现法务部就会马上上达天听，然后就采取就是啊，这个人罪大恶极，所以呢，好，我就呃用这个国家制度的方式哈来去执行死刑，好，然后就好像让大家的情绪有一个出口，好像那个存在的问题就不再存在，好，这其实也是我们曾经谈过的一个面向，好啊，我在前面铺陈了一下下，好，可能大家也有一些时间能够去做一些准备跟思考，好，那。呃，啊，因为我们是呃，志工的一个机制哦，所以其实我们每次邀请来的讲者，他都是呃没有讲费的，我们就大多数是如果从外地过来的话，我们就准备车马费。所以呃，如果你今天在参与的过程当中，发现哎坐下来口袋有点重，皮包里面有一些零钱，啊，或是觉得你今天很有收获的话，也欢迎各位可以在这个桶子里面呢，就是自行去做一个预付的动作。好，那当然在自我介绍的时候，不管是台上的讲者。啊，或者是你刚刚在自我等他在自我介绍的时候，如果呃有一些概念或是名词是比较艰涩的，如果是要引京剧演的话，请各位呃就是稍微留意一下，可能转换比较白话。好，因为既然我们今天大家是一起聚拢在这，可能有些人对这个议题有非常专业的背景，但是也有可能是啊，就、呃、是起起步初学者，就是才刚去认识这个议题，所以我们尽量避免引京剧点的部分。好，那我们就从这边开。大家好，我是李仁慧 Echo， 嗯，我是台中人啊。那从从出生到大学毕业都在台中。我现在是哦，我今天来新郎公叫我来，一声令下就要为为台湾过来。那我环境法律人协会其实就是在关心一个环境啊环境议题。那一句话，我们最主要是在告政府，要构建部。
所以很多不公不义的开发案，或是不符环境正义的开发案，我们机会律师他们都会承担。那大家跟大家分享，谢谢。啊，不好意思，一开始就 Q 到今天的那个语坛情况，这样大家不要有压力哦，还是可以是好好享受一下的。啊，是好，欢迎欢迎，好，欢迎欢迎。好，那从这边手电筒那边。大家好，我叫马婷，然后工作跟科技业有什么关系？我来分享。好，谢谢。大家好，我是我叫高武松，我是一中高三的学生，然后平常对环呃城乡环境的议题有。就是有兴趣，然后今天想要对这方面有更多的了解。高同学，你哪里人？我们本家，我也姓高。呃，台中人。台中。台中雾峰人。哦，雾峰。哦，因为通常会对城乡有福的话，可能不是那种旧市，不是旧台中市区嘛，可能是之前我们讲台中县的一个区块。大家好，我是郭毅，然后台中人，目前在读医，谢谢。嗯，大家好，我叫 Michael 啊。我是香港，然后我现在在中心大学念念法律，所以跟啊、呃、今天想要来是听一下、呃、各位前辈跟大家对于环境的一些意见。哦，法律啊，是也是跟环境有关的层面的法律吗？还是说就是比较通用的法律？呃，通常我们在念书的时候，跟行政法的时候，都会跟环境法有关系，可是不会太深入，所以今天想要来。以这个个案的方式，帮你。好，那呃，在现在先生介绍之前哦，不好意思，我刚漏了跟大家做说明，就是我们每一次现场台中的整舞都会有做一个网络上的直播的动作。好，而、啊、且、就是、如果说你觉得说，哎、欸，那个有朋友今天跟你约了来，然后他没有出现，你可以再透过镜头跟他那个回头跟他打漏一下。好，那如果说就是我们现场就觉得说，我比较害羞啦，好，不想上镜头或是不想要被拍照的话，你就跟我们的职工讲一下，这是没问题的。OK， 那先生。诶、呃，大家好，我做王志少，啊，我做物理老师做十多年，啊，即摆咧做建筑工具，啊，我是从三十年前就感觉讲即个问题足严重诶，生态环境啊咧破坏啊，去唔知安怎讲啦，较早我细汉诶时阵，山诶松林吼，啊，东部迄边龟山诶兰花，啊，即摆破坏安尼，我看到是足艰苦诶，啊，我今日看到即个少年人，感觉真欢喜啊，吼。啊、呃，咱家己国家家己建，啊，家己个社会家己建，哦，只要咱徛起，啊，咱啊全面，尤其是少年人啊，有格气，啊，就环境教育各方面啊，吼、哦，有所认识，哦，真正的认识，啊，什么叫森林都搞不懂，当一个市长，你的森林，森林是什么意思都搞不懂，这表示以前国民党教育是失败的，哈、哦，啊，看到这些少年人真欢喜，哈、啊，大家拍片，谢谢。好、哦，大家也欢迎你啊！就我觉得，其实这个社会不是只有年轻人的事情啊，有需要世代交替嘛。好、哦，大家一起来打拼。嗯嗯、大家好，我是玉茹，然后是新竹人，然后现在就读朝阳科技大学，然后想多来这边了解这一题。朝阳就在山坡上，对不对？你那个呃，路还蛮陡的，每天都上课都见。嗨，大家好，我是香蕉。我想先跟李宗彦打个招呼，然后呃，我也是读那个超科技大学，然后我们刚好作业是在研究中科这个议题，所以就想特别了解。平常是比较知道环境这一块，所谓破坏环境，可是到底为什么要建这个，对经济有什么帮助，还蛮想了解的。这样子。大家好，我也是我我也是来自超科技大学的，然后是彰化的，对。然后脏话空气也没有很好，所以还要更深刻的了解环境的问题。对，谢谢。你们是修修起来的，两位吗？就是同学 ，OK， 很不错。好，我上来。我是朝阳科技大学，我叫赵薇。然后我们也是因为就是新闻的作业，想要研究这个课题，所以来听听看。大家好，我是三琪，然后我是脏话的，然后我是朝阳科大的学生。就是要研究的一组，听听看，谢谢。好好奇啊，那你这样一组的同学，然后做什么样的课程的一个专题啊？刚刚这个你可以讲讲一下，简单讲一下。嗯
师抬头一说二年级的黄国顺，然后我今天主要是对这个议题比较有兴趣，然后我想在经济发展跟环境保护这一块的确是可能取得平衡，所以我想听看讲者对这一题有什么样的看法。哦，一中生最近很忙哈，对不对？你自己校内活动也不少，你是刚赶场过来吗？呃、嗯，算是。算是 ，OK， 好。嗯，我是来自台中教育大学的郑一达，然后听就是从三一八开始就有在关注就是植物，就是嗯，哎，一直很想来，然后但是就是没有机会。你是哪里人？南投人。哦，南投人。哎、嗯欸，南投有植物吗？好像还没有。真的南投的乡亲，然后内地的朋友要多加努力。嗯，对。好的，现在台中没关系嘛，对不对？我们就是那个中乡同一家亲。嗯。好，所以你是第一次来吗？对对，第一次。OK。好，可以揪一些你的亲朋好友，搞不好哎，多来几次之后，知道哎，这运作模式也有一些南投的在地议题，搞不好南投可以开一场节目这样子。嗯，我也是教育大学学生，然后我是玉轩。然后我是因为我们学校就是之前有请过讲师，然后他有介绍过者，然后就想一下。大家好，我是雪芳，我是台中女中高三学生，然后，呃，我是对环境特别有兴趣。之前看一本书叫《不愿面对的真相》，那它是在探讨全球的环境变迁，对，然后，呃。也有朋友在做环境保育的工作，然后就是我们工业。有一些废弃物，它进入河川啊，还有我们的生态，都是会造成无法复原的伤害。对，所以我觉得我们就是有必要来关心这个议题。谢谢。大家好，我是李谦。那今天这是一个很切身的议题，所以很有兴趣来来听听。对啊，我们不止小朋友戴口罩，对不对？其实我们看到那个 P M 二点五，大家都知道说，其实。呃，随着经济发展，真的好像，啊，那钱不是也不知道是进谁口袋哈，但是那个付出的代价好像是每个人都脱不了干系的。大家好，我是王明娟，然后我是唐元元，现在在台中教育大学四年级，然后先对这个议题有兴趣，所以来听听看。不是有分配，你这边桥梁，然后后面这边是中校。大家好，我是吴雅琪，我是台北。呃，大家好，我叫韦子纯，然后我是从事影像的工作，职业职业。那其实，呃，我之前，呃，我是今年四，我是道道地地的台中人，然后是今年四月的时候才回来台中。那我想说，要重新再来认识台中，所以我就骑着车，然后就是迷失在台中的大街小巷。然后我就经过中科，然后跟东海大学那边。小时候印象，那个地方其实空气什么的没有像我前几阵哎、欸、前前前几个礼拜闻到那么强烈的有那个瘦咖喱，所以我就觉得哎、欸、怪怪的。然后哎、欸、我住水南金茂园区那边，然后看到不时有在砍树。然后就从网络上面，从那个 Facebook 台湾故事团体联盟那边看到，哎，五月二十四有台中的游行，那我想说，身为一个道道地地的台中人，我一定要来做点什么。然后就我发现五月二十四号那天，我刚好有事情，不太能够，呃，就是参与到全程的游行，所以我就想说，我就来做一个影片，让大家来，就是可以来参与，就是。比较，我觉得，因为可能台北，呃，其他地方对于这种公共议题会比较关心，所以说我觉得就是想说做做一点什么事情，然后就哎、欸、后来，呃，去到游行的当天，其实很感动，因为那天下着大雨，然后虽然没有参与到全部，可是我觉得其实在那个当下是感动，然后希望说。呃，除了感动以外，我们有一些更理性的思考，来可以来就是持续关注这个议题。所以今天讲者其实很想要听听这个四角习题，我们要来什么样子去解决？谢谢大家。好、哦，那天真的是大雨浇不起大家的热情哦。但是刚刚先生提到，就是理性的讨论是真的很重要的。哦，就是
以，透过影像书或是这边前面同学，他们其实除了认识之外，大家其实都很客气，就说今天来认识这个议题。可能我相信，其实在前面之前一段时间，大家都有各自不同去参与，然后是观察的一些观察。OK， 嗯，大家好，我是艾丽，台中人。嗯，大家好，我是张鑫，我是台中公园人。呃，我想要跟张晨曦画室的朋友说，哎、欸，我来了。你有跟他，你有跟他约好吗？还、嗯、是你有 Q 他说，等一下就轮到我自我介绍，你要在那个直播现场。哦，因为是，因为之前他们就有跟我说择偶这件事情，然后就是我比较慢过来这边，对，对。那我今天会想要过来听。这个演讲的原因是因为我觉得我身为一个台中人，我觉得我有义务去了解这样的一个问题，因为呃，环境健康、经济政治，它本来不应该会是一个互相冲突的一个问题。那今天怎么会把这四个东西组合在一起，然后变成这样一个那么诡异的组合？对，就大家来了解了。欢迎。啊，大家好，我叫彼得，然后我是台中台子人。然后对整舞是有慕名而来，然后喜欢树，所以今天想来听看看。好，谢谢。哦，谈起这几年，就是也是强强棍嘛，开发非常非常的多种。那应该是你是树，你是老坛子的嘛？老坛子，嗯。所以应该是你从小到大应该变化也非常的大。嗯、呃，我是呃，我是台中人，我是叫书画。然后那我目前是有在带那个亲子共学，然后那我自己本身也因为在台中长大，所以我觉得其实对于台中一些，我觉得这些议题都是有在关心。然后另外，因为我也很希望说带我们的那个，其实很多的家长可以来持续关心这个问题，因为其实大家是要在这个都市里面去养育自己的小孩，所以其实我觉得这个部分是会很牵扯到他们自己的，包含居住的品质啊，或者说他们想要在。这样子被破坏的地方，然后这样养育自己的孩子，我觉得希望他带他们一起来关心这件事。然后包含就是之前我们在讨论，我们在团内讨论这部分的时候，有一个妈妈，她的她的先生就台积电的那个员工，他就说：“你们会不会因为在关心这件事就讨厌讨厌他先生这样？”我就说：“我们并不是在讨厌里面的员工，我们是在对于政府然后的角色。”然后包含在就是这个企业体它的那个这这个部分，然后后来他其实他有回贴一些文章说，哦，台积电现在有种树啊，干嘛的？那其实我们有在跟他对话说，其实这个生态被破坏就是破坏了，并不是说你种了几棵树回来就就好像解决了问题。所以我其实也会希望说，今天可能来到这里可以带多一点的观点回去，然后持续跟他们有一些对谈。大家好，我叫李立峰，然后我来自私立大理高中，对，然后，嗯，你是高中生？对，哇、哦，看不出来，不好意思，不好意思，对，然后，嗯，我其实，对，其实我今天来，我根本就不知道题目，对，然后。就是因为喜欢这些星期五，然后来了之后，我刚刚听大家在讲，看到现在一定要扯到环境，所以我就想到，其实我们学校房间就是旁边呢、啊、是大理工业区这样，然后我们在上课的时候，嗯，就是晴天的时候都不会闻到什么，可是如果今天是阴雨天的时候，就特别感觉空气特别的好，对，所以打花帽子，啊，对对对对，那种对，然后嗯，所以我就觉得说这是一个需要被正视的问题，所以。嗯，我几乎把它听完。<笑>对，好，谢谢大家。好，欢迎常来，好，欢迎常来。后面的朋友要不要也自我介绍一下？大家晚安，我是信荣，然后，诶、欸，我本人也是台中人，那我是泽武志工，然后，呃，今天这个这个议题其实那个，呃 ，Facebook 上我刚开始我写的，那。那其实，关于这这方面，其实身为台中人，我感受蛮深刻的。就是说，以前从小我们都觉得说，印象中都觉得说，不管是台中本身台中人或者是外地人，大家就觉得说，台中的气候是相对温和的，那台中的空气品质相对南北两大都会是比较好的。那可是这几年我自己搬回来台中住之后，我感觉。跟
跟以往的印象有很大的差别。那这这这就会让我们联想到说，是不是台中的环境正在发生某些改变？那很很高兴今天可以跟大家一起来关心这个议题。大家好，我是安娜。呃，我自己住在中科跟都会公园下游，所以时不时就是会遭受一些毒气的侵害这样子。对，在地居民，没有偷袭在地居民，在地居民对。对。然后，而且因为今天呃，我有看到有请电子科技从业者来讲，那其实。呃，在关心这一题的时候，其实比较常听到政府或者是财团高层的官方说法。那我其实很好奇，就是现场的从业人员是对于自己的公司或者是自己的劳动环境有什么样子的看法，或者是他们是不是自己其实也有一些对策，只是还没有办法突破出来？对，这是我今天想要跟电子科技从业人员。就是询问的事情，<笑>然后呃，刚刚我听到有一些是折五的老朋友，所以等一下你们这边可能听得有点力。那如果说呃之后有想要收到真心星期五的活动通知，那我们除了有脸书上面的那个活动之外，你也可以在等一下会传在券章板子上面留下你的 email， 那我们会每周寄发通知这样子。那如果之前已经留过或是不是很想留的话，也没有关系，可以直接跳过，谢谢大家。就从后面分享下去。大家好，我是这个志光长汉，然后我是负责网络直播的部分。好，谢谢。大家好，我是叫廖阿叔，我是今日礼拜五的点啊值班。哎，其实我今日有两条爱去嘛，啊，伊即摆还一条伫在咱中央，啊，因为我一个人，所以我一条爱放掉，所以，哎，阮啊，佫一点就是讲。阮体育礼拜五即马有较欠一寡点啊，职工因为阮阮阮除了这以外，阮阁有啊，有些其他活动爱去，所以些我不一定逐条去吃啊。所以希望讲你今啊，呃，你啊本身有一台相机，啊，你阁有对这有有注意的，我希啊希望恁来加入阮体育礼拜五的点啊，职工的工作。吼、哦，啊，当然。当然你，你你来时，阮恁其实来，阵你无足会晓的，你嘛拢来只学习。当然，阮阮只佫其他足济职工的工课，用用来用来学。我希望你若有这热心的人，我用来甲阮等下刷，用甲阮讲一下，吼啊，拢就你就用来参加阮的职工的行业，吼，就是啊。所以我们哲学基础在真人哦，就是我也欢迎大家可以多常先常来几场哈。那我觉得其实这也是蛮乐见的一个状况，就是表示台中它真的有一些转变哈。就是同一个晚上，然后你就发现了有没有那嘉瑞大他要跑场，好，或是等到礼拜六、礼拜天的时候，他可能一整天会有好好几个地方的议题正在发酵当中。所以也欢迎各位，如果对我们哲学基础有兴趣的话，啊，就是会后的话可以跟我们的志工做联系。那我们今天十秒钟的自我介绍，就是，哎，叫什么名字？你从哪里来？好，或者是说为什么？哎，没关系，你自己舒适就可以了。好好啊。好，十秒钟，这简单自我介绍。啊，就各位大家好，好，我是嘉义，我是哲学星期的职工，这样子，就是从我我从台中来，虽然我叫嘉义。呃，大家好，那个我是来自那个苗栗的一个高医生，然后我哥他是读那个哲学系啊，然后所以就开始有点兴趣，所以才今天才会来。好，谢谢大家。你是台中人吗？呃，这里的。啊，你专程从苗栗过来。啊，因为最近在上班。哦 ，OK， 谢谢，欢迎。哎，还有没有朋友没有自我介绍？好像在这边这一区也有，对不对？哎，欢迎啊。<笑>呃，大家好，我是嘉远，然后呃是现在在这个空间工作的人这样，然后呃因为还是有一些新呃新朋友，所以我稍微介绍一下这个空间，就是每个礼拜晚上的时候，它就会呃变成一折物，那我们平常的时候呃它是好办公的工作空间，所以刚听到有些朋友可能他是呃你们是呃有自由业或是个人工作者。对，就很欢迎你们平常也可以到这个地方，然后这边有很多可能是呃创业家或是对社会议题有兴趣的一些工作者都会在这边。对，那接下来好办在中区这地方也会有一个计划，就请大家就是尽情参与。是你是你 S F B 所立
粉丝页吗？还是搜寻那个伴娘？应该就是搜寻，就是好伴，然后就可以在粉丝页上找到我们最新的。资讯，然后呃，想要更认识好办的话，有一个方法，就是每个单周的时候，我们有呃午餐共食，然后一整天免费的共同工作体验，所以就可以呃一起来参加，一起吃饭，一起玩耍。那我可以讲这个议题的一点小观察吗？可以，当然欢迎。<笑>对，就是其实刚刚很多，因为我自己也是台中人，然后从小就长大，所以其实也还蛮。明显可以看到，就是空气品质的落差。然后常常现在，就以前都觉得哦，台东空气很好啊，然后呃，就是很多啊等等。可是现在在，比如说从那个东海，然后往市区看，就常常是看到一片就是灰蒙蒙的铁呃空气。然后有时候走在路上或骑摩托车在路上，都觉得天好恐怖的，对，就觉得有点有点可怕。好，麦克风，我们这边是要继续用简简单的自我介绍。呃，大家好，呃，我,我叫徐文峰，阿峰，哎，然后我是台中村政协，呃，成员，然后是今天主持人，然后也是呃，职务台中的职工，嗯，谢谢。大家好，我是凯轩，那我是哲学星球的职工，那也是电子科技产业从业者，对，谢谢。呃，大家好，我是蔡正豪，台湾生态学会秘书长，谢谢。OK， 那在正式进入到今天的讲座之前，我们这边是后面有位朋友要过来跟我们说一下，很简单的自我介绍。大家晚安啊，我是小万，是一个上班族，谢谢。那嗯，我应该没有疏忽掉在座的，还有哪位朋友没有做自我介绍这个部分？那我们这边后面的时间就交给今天的主持人阿峰。好，谢谢。